谭司令最近的日子不太好过哟。我哥他就是一死心眼儿。你们两兄妹闹别扭，让我一个外人在这左右为难。你怎么能是外人呢？你可是我未来的老婆、未婚妻，你不会是想要反悔吧？那我可要盖个桌，宣誓一下所有权了。<笑>你这不是无赖吗？谁让你拿这些报纸给少帅的啊？这么的颜色，只要知道他过得好，我就放心了。你们俩这关系还真是扑朔迷离。觉着点吧。我想追您儿子。你一个马匪窝里出生的野丫头，能干什么呀？当年穆家大少爷穆远豪死亡的真相。嗯、你是说，做参谋从培训的书房里出来，然后去了。六国饭店，怪不得下午在教场，裴勋一直在跟我哭穷。但是我一提到什么时候开庭，他脸色立马就变了。原来是两头通吃啊！那你打算怎么做？我准备去找廖先生，在国外的报纸上刊登徐国军旧案重审，把消息放出去，造成舆论压力，逼裴勋开庭。不行，你这么和他硬碰硬，万一把他逼急了，他就算扳倒了徐国军，也会反过头来对付你。既然他要的是军饷，那咱们就给他军饷。他就算看在钱的面子上，也一定能放咱们回上海。嗯，白青，这不是小数。不怕，我付得起。你跟你妈妈肯定有很多话要说，我就不进去了。那你在门口等我。秀芬，请您给我时间，我一定会让真相大白于天下。嗯。嗯，你隐瞒了杀死穆远航的真相，还不惜献出生命表忠心，是有求于徐伯君吗？如果不是你，我妈妈和哥哥的仇都不知道什么时候才能报。谢谢你。你看啊，这上海都是我的地盘，只要有我在，你一定会平平安安的。我两次喝醉酒都是你陪着我。你这一次，不会又把我当成徐光耀了吧？又。你看你都忘记了。上次你被人下了药，迷迷糊糊的，都不知道自己干了什么。是像这样吗？我哪一场仗不是险中求胜？这一次谁输谁赢还不一定呢吧？如果这输赢要拿你的命去换，我宁愿不要。傻瓜，你放心，我一定会扳倒徐伯爵。说好了一辈子，一天都不会少。啊，你是不是有什么事情瞒着我？嗯，你不会是想金屋藏娇吧？<笑>你笑什么？哎，不是，动动脑子，我都有你了，我怎么还会喜欢其他女人呢？吃什么醋啊？只要我让你们把货运到上海，我就有钱赚，对吗？谭司令果然是聪明人。你从来都是不按常理出牌的人，你又在搞什么名堂？我这可是身在曹营，心在汉。你不会说我信了吧？满清，我怎么觉得这两天你对我的态度好像不太一样？我们这不是各自都在忙各自的事情吗？没有天天见面很正常。中国有句话，叫“有钱能使鬼推磨”。我想会会他。为众人实心者，不可使其暴毙于风雪。如果被人发现，我会背上通敌的罪名。他虽然在为南边做事，但他曾有恩于我，我必须报答他。你觉得晚清这个姑娘怎么样？晚清秀外慧中，又与我是青梅竹马、嗯，我自然是喜欢。光耀今年啊，虚岁二十五，是该给他讨一门亲事了。请督军的意思是，光耀贤侄看上我们家晚清了。晚清这孩子得体大方，两人情投意合，很是般配。爸。
那现在这男方的战事更紧了，如果重提婚事，只怕会遭人诟病啊！怎么会呢？时局不稳，徐穆两家更应该相互帮衬。莫公，订婚仪式就安排在下月初八。你有什么办法了？我觉得现在硬顶不是办法，你要不然先答应，就当是权宜之计。婚姻大事怎么可能是权宜之计啊？你非要看着我和徐伯钧鱼死网破，你才满意是吗？我是喜欢你，但是这种喜欢要拿命去赌的话，我也得掂量掂量。你，你混蛋！下个月初八。就是穆婉清小姐和徐光耀先生的订婚仪式，所以我今天决定在这儿宣布，穆婉清小姐是我要追求的人。哎，你凭什么用这种下流的手段对我？婉清她不喜欢你，她喜欢的人是我。你凭什么？我和她这么多年的感情，为了她，连命都不要。你凭什么？我早就对她动心思了，她这辈子只能是老子的女人。你放手吧。<笑>你以为？区区一个平安府，穆公会承认你这个女婿吗？爸爸劝你啊，你要是选择和谭玄龄在一起，对你对她都没有好处。你打理咱们穆家的生意需要督军府来帮助，而她呢，只是一个刚刚到任的上海司令。你拒绝了光耀和她在一起，那就是害了她。只要我和她成亲以后，我足够对她好，她会爱上你。不是这种人，从小到大，我都温和谦让，但是这一次，我不打算让。谭玄林现在在哪儿？他从民房出来之后，就带着少帅去见了穆小姐一面，又带着穆小姐回到了那处民房，待了一小会儿，然后又和穆小姐去了百乐门，到现在都没出来。别紧张，有你男人在，什么都不用怕。我知道，你天不怕地不怕。嗯，我现在最怕的就是你不理我。你又不正经。<笑>你说你一直在带兵打仗，那你怎么会跳舞啊？这几年不光要打仗，还要搞交际，就陪那些阔太太们跳跳舞、打打牌什么的，很辛苦的。以后有我在呢，你不用替谁打仗，你也不要去求谁给你出钱。我和整个穆家，都是你的后盾。那就是你养我了。想金屋藏娇吧？我都有你了，我怎么还会喜欢其他女人呢？吃什么醋啊？谢谢你。如果不是你，我都不会知道真相。傻瓜，我不仅要让你知道真相，我还会替你讨回公道。No. 